ফাইনালি আপনাদের জন্য আমি অটোক্যাট প্রোগ্রামটা শুরু করে দিলাম আমরা অটোক্যাট এখানে শিখব অটোক্যাট শেখার আগে বেশ কয়েকটা জিনিস আপনাদেরকে একটু বলে রাখা দরকার সেটা হচ্ছে চ্যানেল থেকে যত কিছু আপডেট আসবে সেই সব কিছু আপনারা কমিউনিটি ট্যাবে চ্যানেলের যে কমিউনিটি ট্যাবটা দেখতে পাচ্ছেন সেই কমিউনিটি ট্যাবে আপনারা পেয়ে যাবেন দেখবেন সেই সাইটটা কিংবা সেই সম্পর্কে কোনো আপডেট দেওয়া রয়েছে কি না যেই তারিখে ভিডিওটা পাবলিশ করা হবে সেই তারিখের ডেট দিয়ে সেই ভিডিওটা সম্পর্কে নিয়মিত আপডেট দেওয়া হয় এই চ্যানেল থেকে এতে করে আপনারা বুঝতে পারবেন কোনো সাইট স্ক্যাম করেছে কিংবা কোনোটা এখনও পেমেন্ট করছে কি না কিংবা সাইটের কি অবস্থা কিংবা পেমেন্টের কি অবস্থা সব কিছু আপনারা জানতে পারবেন এতে করে আপনাদের হয়রানি হতে হবে না আর গত তিন দিন আগে আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম যে চ্যানেলে কর্মমুখী শিক্ষার উপরে কোর্স করানো শুরু হবে কর্মমুখী বলতে আমি আপনাদের জন্য অটোক্যাটটা প্রথমে বাছাই করেছি কারণ অটোক্যাট শিখে আপনি অনেক কিছুই করতে পারবেন আপনার নিজের কাজগুলো আপনি করতে পারবেন অটোক্যাট শিখে শুধুমাত্র আপনি বিল্ডিং ডিজাইন করবেন তা না আপনি চাইলে এখানে আপনি যে কোনো ডিজাইন আপনি এখানে করতে পারবেন ভ্যারাইটিস রকমের কাজ আপনি এখানে ড্রয়িংয়ের মাধ্যমে করতে পারবেন এখানে যারা আর্কিটেকচার কিংবা সিভিলে পড়ালেখা করছে আর্কিটেকচার হচ্ছে যে কোনো জিনিসের অঙ্কন করে এবং সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হচ্ছে সেটা ডেভেলপ করে নকশাটা দেখে আর মেকানিক্যাল হচ্ছে সম্পূর্ণ আলাদা একটা ডিপার্টমেন্ট মেকানিক্যালের জন্য অটোক্যাড রয়েছে কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা অটোক্যাড সেখানে বিভিন্ন ধরনের পয়েটস এবং বিভিন্ন ধরনের ম্যাটেরিয়ালের ডিজাইন করা হয় আর এখানে আমরা একটা প্ল্যান একটা বাড়ি কীভাবে নির্মাণ করতে হয় সেগুলো সম্পর্কে আমরা শিখব এবং বিভিন্ন যাবতীয় যা কিছু রয়েছে সব কিছু শিখব অটোক্যাডটা ইনস্টল করা একটা খুব একটা কঠিন কিছু না বাট যারা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের স্টুডেন্ট কিংবা অটোক্যাট সম্পর্কে পূর্ব ধারণা রাখেন তারা অটোক্যাডটি ইনস্টল করতে পারেন তাদের কোনো সমস্যা হবে না কিন্তু যারা অটোক্যাডটা শিখে মার্কেটে কাজ করতে চাচ্ছেন ফ্রিল্যান্সিং করতে চাচ্ছেন কিংবা চাকরির বাজারে নিজেকে ইস্টাবলিশ করতে চাচ্ছেন তাদের জন্য অটোক্যাট শেখাটাও যেমন জরুরি তেমনি অটোক্যাট কীভাবে এটা ইনস্টল করতে হবে সেটা জানাটাও জরুরি নয়তো দেখা যাবে আপনি শুধুমাত্র ইনস্টল করতে গিয়েই অনেক বেশি হয়রানি শিকার হচ্ছেন বিভিন্ন জন আপনার কাছ থেকে বিভিন্নভাবে এটার জন্য টাকা ডিমান্ড করবে বিভিন্ন ধরনের সমস্যাগুলো ফেস করতে হয় প্রথমেই আমি আমাদের যে অটোক্যাড রয়েছে অটোক্যাডটি ইনস্টল করব অটোক্যাড ইনস্টল করার জন্য আপনার পিসির কনফিগারেশন যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে মিনিমাম আপনার পিসিতে উইন্ডোজ এক্সপি থাকতে হবে এরপর আপনার পিসির র্যাম লাগবে মিনিমাম টু জিবি এবং আপনার হার্ড ডিস্ক লাগবে মিনিমাম একশো ষাট কিংবা তিনশো বিশ জিবি হলেই আপনার পিসিতে সুপার ফাস্ট গতিতে আগাবে আর অবশ্যই আপনার কম্পিউটারে গ্রাফিক্স কার্ড ডেফিনেটলি লাগবে গ্রাফিক্স কার্ড ছাড়া আপনি অটোক্যাড করে মজা পাবেন না কারণ এখানে বিভিন্ন ধরনের যেসব গ্রাফিক্যাল কাজগুলো রয়েছে সেগুলো ছাড়া সেগুলো যখন আপনি গ্রাফিক্স কার্ড ছাড়া দেখবেন তখন খুব বাজে দেখা যাবে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার বিভিন্ন ধরনের ড্রাইভার রয়েছে ড্রাইভার এক্স রয়েছে এগুলো আপনার পিসিতে যদি ইনস্টল করার পর দেখেন যে আপনার অটোক্যাড সাপোর্ট করছে না তাহলে আপনাকে বিভিন্ন ধরনের ড্রাইভার এক্স এরপর ড্রাইভারগুলো আলাদাভাবে এখান থেকে ইনস্টল করে নিতে হবে সাধারণত আপনার যেই কনফিগারেশনটা আমি বললাম সেই কনফিগারেশনটা যদি থাকে তাহলে আলাদা করে ইনস্টল করতে হবে না আর যারা উইন্ডোজ টেন ইউজার রয়েছে এইট ইউজার রয়েছে তাদের তো শুধুমাত্র অটোক্যাডটি ইনস্টল করলেই হয়ে যাবে এখন কীভাবে অটোক্যাডটি ইনস্টল করতে হবে সেটা আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমি ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে যাবতীয় সব কিছু দিয়ে দিব সেখান থেকে আপনার অটোক্যাডটা পেয়ে যাবেন প্রথমে আমি এখানে অটোক্যাডে ক্লিক করলাম এরপর আমাকে ইনস্টলে ক্লিক করতে হবে এস টু অল ওকে আমাদের অটোক্যাডের বেসিক ফাইলগুলো ইনস্টল করা হয়ে গেছে এবার আপনাদের কারেক্টটা কথা বলে রাখবেন আপনারা যদি ডিসক্রিপশন বক্স থেকে ফাইল ডাউনলোড করতে সমস্যায় পড়েন তাহলে আপনারা কাইন্ডলি পঞ্চাশ থেকে একশো টাকা খরচ করে অটোক্যাডের একটা ডিস্ক কিনে নেবেন বাইরে থেকে সেটা আপনারা যে কোনো সিটি দোকানে কিনতে পারবেন কিংবা আইডিভি থেকে কিনতে পারবেন আর আপনাদের কাছে যদি দোকান দ্বারা ডিভিডি ফাইল ধরে দেয় যে পুরো একটা অটোক্যাডের প্যাকেজ রয়েছে টু থাউজেন্ড সিক্স এরপর নাইনটিন কিংবা এইটিন পর্যন্ত সেগুলো আপনারা কিনবেন না কাইন্ডলি আপনার অটোক্যাড টু থাউজেন্ড সেভেনের সিডিটা কিনে আনবেন সিডিটা কিনে আনলে আপনার ফাইল মিস হওয়ার সম্ভাবনা একদমই নাই বললেই চলে এক্ষেত্রে আপনারা খুব ভালো ফ্যাসিলিটিস পাবেন এবার আমাদেরকে ইনস্টল করার জন্য ইস্ট্যান্ট অ্যালোন ইনস্টলেশন দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে আর অন্য কোনো কিছুতে ক্লিক করবেন না সরাসরি ইস্ট্যান্ট অ্যালোন ইনস্টলেশনে ক্লিক করতে হবে এরপর ইনস্টলে ক্লিক করতে হবে এবার দেখতে পাচ্ছেন আমার যে অটোডেস্কের যে ফ্ল্যাশ প্লেয়ার রয়েছে সেটা আমার ইনস্টল হয়ে যাচ্ছে ওকে আমার ডিডব্লিউএফ ভিওয়ারটা ইনস্টল করা শেষ এবার আমাদেরকে স্টেপ বাই স্টেপ আগাতে হবে এরপর নেক্সটে ক্লিক করতে হবে নেক্সটে ক্লিক করার পর আই অ্যাকসেপ্টে ক্লিক করতে হবে এবার দেখতে পাচ্ছেন এখানে লেখা রয়েছে সিরিয়াল নাম্বার এই সিরিয়াল নাম্বারেই সব থেকে বেশি ঝামেলা যেটা হয় এখানে আপনারা সব কিছুতে ওয়ান টিপে ধরতে পারেন
ডিলার এক কিছু দিলাম এখানে ডিলার ফোন নাম্বারে কিছু একটা ক্লিক করলাম একদম ফাঁকা রাখলে কিন্তু আপনাদের এটা নেক্সট করতে পারবেন না এরপর নেক্সটে ক্লিক করলাম এরপর দেখতে পাচ্ছেন ইনস্টলেশন টাইপ আপনারা টাইপিক্যাল সিলেক্ট করবেন না আপনারা এখানে কাস্টম সিলেক্ট করবেন এতে করে অটোকেটের যত ধরনের ফাংশনাল টুলসগুলো রয়েছে সব কিছু আপনাদের ইনস্টল হয়ে যাবে এরপর এখানে আপনার এক্সপ্রেস টুলস এবং অন্যান্য যা রয়েছে এগুলো সব আপনি ডিফল্ট রেখে দেন এখানে কোনো কিছু আপনার টাচ করতে হবে না আবার আপনি চাইলেও এই ডিফল্ট টুলগুলো আপনার এখান থেকে উইল বি ইনস্টল অন লোকাল হার্ড ড্রাইভ এভাবে ক্লিক করে দিতে পারেন এটা আমার একদমই দরকার নেই সো এগুলো আমি নিচ্ছি না টিউটোরিয়াল তো আমার দরকারই নেই এরপর আমার নেক্সট এরপর আমার এখানে দেখতে পাচ্ছেন ইনস্টলেশন অপশনাল টুলস ইনস্টল এক্সপ্রেস টুলস এটাতে আমরা ক্লিক করে দিলাম এরপর আমার ইনস্টল ম্যাটেরিয়াল লাইব্রেরি এটাতেও আমি ক্লিক করে দিয়েছি এরপর নেক্সট নেক্সট আবার নেক্সট ওকে ওকে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের অটো ক্যাড ইনস্টল করা হয়ে গেছে এবার আমি এটা ফিনিশে ক্লিক করে দিলাম ফিনিশে ক্লিক করলাম আমার এখানে অটো ক্যাডের অন্যান্য সব যেগুলো কাজ সেগুলো আমার সব কিছু শেষ এবার প্রথমে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এখানে আপনাদেরকে স্ক্রিনে আমি প্রথমে দেখাচ্ছি এখানে দেখুন আমাদের এখানে অটো ক্যাড ফাইলটা এবং আমাদের যে অটো ডেস্ক ডিডাব্লিউ ভিওয়ার এই দুটোই আমাদের এখানে ইনস্টল করা হয়ে গেছে বাট আমি এখন এগুলো ওপেন করব না কারণ এটা আমার এখন ট্রায়াল ভার্সনে রয়েছে আপনারাও এটা ওপেন করবেন না এবার আমাদেরকে এটা ক্র্যাক করতে হবে ক্র্যাক করার জন্য আমাদের এখানে যে ক্র্যাক ফাইলটা দেখতে পাচ্ছেন এটা আমি মার্ক করলাম মার্ক করে আমাদের যে ক্র্যাক নোট এখানে আমাদের দেখতে পাচ্ছেন ডট ডিএলের দুটো এক্সটেনশনের দুটো আমাদের ফাইল রয়েছে এটা আমরা কপি করলাম কপি করে আমরা এখান থেকে বের হয়ে যাব এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন সি ড্রাইভ সি ড্রাইভে আসবেন এরপর এখানে দেখতে পাচ্ছেন প্রোগ্রাম ফাইলস প্রোগ্রাম ফাইলস এইটটি সিক্স নাম্বার যেটা সেটাই আসবেন এরপর আপনাকে অটো ডেস্ক যে অটো ক্যাড টু থাউজেন্ড সেভেন অটো ক্যাড টু থাউজেন্ড সেভেন আসার পরে এখানে আপনাকে এটা পেস্ট করে দিতে হবে রিপ্লেস দ্য ফাইল ইন দ্য ডেস্টিনেশন ওকে আমাদের ফাইল কিন্তু সাবমিট করা হয়ে গেছে এবার চলুন আমাদের অটো ক্যাড ইনস্টল করা এবং ক্র্যাক করাও হয়ে গেছে এবার আমরা আমাদের অটো ক্যাড যেটা সেই ফাইল সেটা আমরা এবার একটু ওপেন করব আমি ঠিক যেভাবে যা করব আপনারা ঠিক স্টেপ বাই স্টেপ এগুলোই করবেন আদারওয়াইজ আপনারা ট্রায়াল ফার্স্টনে ফেসে যাবেন কিংবা দেখা যাবে আপনারা অটো ক্যাড ইনস্টল করেছেন ঠিকই কিন্তু আপনারা অন্য কোনো একটা মডেলিংয়ে চলে যাবেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন থ্রি ডি মডেলিং রয়েছে এটা আপনারা অটো ক্যাড ক্লাসিকে ক্লিক করবেন এরপর ডোন্ট শো মি দিস এগেন এখানে টিক মার্ক করে দেবেন করে ওকেতে ক্লিক করবেন এবার নিউ ফিচার্স ওয়ার্কশপ এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আপনাকে নো ডোন্ট শো মি দিস এগেন এখানে এটা ক্লিক করে ওকে ক্লিক করে দেবেন দেখুন এখানে আমাদের অটো ক্যাড ইনস্টল করার পর আমি যে টাইপিক্যাল ফাইলগুলোর সাথে আমি যে আরও কিছু কাস্টম ফাইল নিয়েছিলাম সেই কাস্টম ফাইলগুলোর কারণে আমার এই দুটো এক্সট্রা ফাইল আমার এখানে ইনস্টল করা হয়ে গেছে এগুলো এই হচ্ছে আপনার অটো ক্যাডের যে হোম সার্ফেস সেটা এটা হচ্ছে আমাদের জন্য অটো ক্যাড অনেকেই বিভিন্ন জায়গায় অটো ক্যাড টু কিংবা টু একদম এইটিনে কাজ করে কিংবা অনেকেই টু যেটা দু সাল চলছে সেসব আপডেটেড ভার্সনে কাজ করে বাট আপনার টু থাউজেন্ড কাজ শিখবেন টু থাউজেন্ড সেভেনে কাজ শিখলে বেশিরভাগ অফিস আদালতগুলোতেই সাধারণত টু থাউজেন্ড সেভেনটাই ফলো করা হয় বিভিন্ন ধরনের ইন্টেরিয়র অফিস সবখানে টু থাউজেন্ড সেভেন ফলো করা হয় বাট কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান টু থাউজেন্ড এইটিন নাইনটিন এগুলো ফলো করে বাট আপনারা যদি টু থাউজেন্ড সেভেনের কাজ জানেন তাহলে আপনারা অন্যান্য ফাংশনগুলোতেও কীভাবে কাজ করে সেগুলো আপনারা শিখতে বুঝতে পারবেন আর অটো ক্যাডে আসার পর আমি আপনাদেরকে বিভিন্ন টুলসগুলো একটু চিনিয়ে দেবো সেখানে এখানে উপরে দেখতে পাচ্ছেন ফাইল এডিট ভিউ ইনস্টার্ট ফরমেট টুলস ড্র ডাইমেনশন মডিফাই এক্সপ্রেস উইন্ডোজ হেল্প এই যা কিছু দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হচ্ছে আমাদের মেনু বার এরপর তার নিচে যেগুলো দেখতে পাচ্ছেন সেগুলো হচ্ছে প্রত্যেকটা আমাদের টুল বার এখানে যা দেখতে পাচ্ছেন এখানে এরপর ডান সাইডে বা সাইডে যা দেখতে পাচ্ছেন সব হচ্ছে আমাদের টুল বার এরপর আমরা মাঝখানে যে একটা প্লাসের মতো একটা চিহ্ন দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে আমাদের কার্ড সর্ট এবং এখানে এখানে এক্স ওয়াই দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে আমাদের দিক নির্দেশনা করছে যে আমাদের ফাইলটা কীভাবে রয়েছে আর এটার একটা নাম রয়েছে এই মুহূর্তে আমার নামটা মনে পড়ছে না আপনাদেরকে দ্বিতীয় পর্বে এই এক্স ওয়াইয়ের এটা আমি আপনাদেরকে জানিয়ে দেব এবার আপনাদেরকে যেটা প্রথমেই করতে হবে এখানে কাজ করার জন্য আপনাকে পেজ সেট আপ করতে হবে আপনি এখানে যখন কাজ করবেন কাজ করার জন্য আপনাকে পেজ সেট আপটা করে নিতে হবে পেজ সেট আপটা হচ্ছে আপনি যে একটা ফাইলের ড্রয়িং করবেন সেই ফাইলটা কেমন হবে সেটার লেংথ কতটুকু হবে তার জন্য আপনাকে একটা লেআউট ড্রয়িং করে নিতে হবে বা একটা লেআউট সেট করে নিতে হবে সেটাই হচ্ছে আপনার জন্য পেজ সেট আপ আর পেজ সেট আপ করার জন্য আপনাকে সর্বপ্রথম যেগুলো করে নিতে হবে সেটা হচ্ছে এখানে আপনার যে কার্সরটা দেখতে পাচ্ছেন সেই
সে হয়তো বা এখানে যতগুলো টুলস দেখতে পাচ্ছেন সবগুলো টুলস সে ডিলিট করে দিতে পারে ডিলিট করে দিয়ে বলতে পারে এবার আপনি শুধুমাত্র কিবোর্ড ধরে এবং মাউস ধরে কাজ করতে হবে সেক্ষেত্রে আপনি কোনো ধরনের টুলস দেখতে পাচ্ছেন এই টুলসগুলো কোনোটাই ধরবেন না আপনি শুধুমাত্র কিবোর্ড এবং মাউস এই দুটো ধরে কাজ করবেন এবং আমি আপনাদেরকে একদম সব যে যে স্মার্ট ডাইনামিক যেটা সেটাই আমি আপনাদেরকে শেখাবো আমি আপনাদেরকে এভাবে ফাইল মেনুতে গিয়ে একটা অপশন ধরে আনবেন এরপর সেটা দিয়ে কাজ করবেন আমি এভাবে আপনাদেরকে শেখাবো না এটা খুবই স্লো এবং একটা খুবই কি বলে এভাবে যদি আপনারা শেখেন তাহলে আপনারা কোথাও জব কেন আপনারা কোথাও সম্মান পাবেন না কারণ আপনার অফিস আদালতগুলোতে সাধারণত যেটা হয় আপনাকে একটা ড্রয়িং দিয়ে বলবে অমুক সাহেব এটা যান এটা দুই মিনিট আমাকে এটা কাজটা করে না দেন আপনি যদি দুই মিনিট সময়ের ভেতরে এভাবে টুলস খুঁজতে বসেন আপনার কিন্তু দুই মিনিট পার হয়ে যাবে কিন্তু আপনি যদি কিবোর্ড টিপে কাজ করতে জানেন তাহলে আপনার কাজ করাটা দুই মিনিটেরও খুব কম সময় আপনি কাজটা করে ফেলতে পারবেন আর অটোকেটটা হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে প্র্যাকটিসের বিষয় আমি আপনাদেরকে পঞ্চাশের বেশি টুলস শেখাবো সম্পূর্ণ ফ্রিতেই কোনো ধরনের পেইড কোনো এখানে ফাংশন নেই কাজ শেখানোতে কিছু টুলস রয়েছে কিছু ম্যাটেরিয়াল রয়েছে সেগুলো আমিও যেমন কিনে নিয়েছি আপনারা যদি কিনতে চান সেটা আমি পরবর্তীতে আপনাদেরকে দিতে পারবো বাট এই মুহুর্তে সেটা খুব জরুরি না আমি আপনাদেরকে আগে কাজ শেখাবো প্রথমে আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের আগে অপশন দিয়ে আমাদের যে কার্সরটা দেখতে পাচ্ছেন এই কার্সরটা একটু বড় করে নিতে হবে তার জন্য আমাদেরকে ওপি এন্টার দিতে হবে ওপি এন্টার দেওয়ার পর আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা ডায়লগ বক্স শো করেছে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের যে অপশন রয়েছে সেই অপশনের এখানে ডিসপ্লে রয়েছে এই ডিসপ্লেতে দেখতে পাচ্ছেন কার্সর সাইজ পাঁচ রয়েছে আমরা এটা পঁচিশ দিয়ে দিব পঁচিশ ছাব্বিশ যা হয় সেটা আপনারা দিয়ে দেবেন এরপর ড্রাফটিং দেখতে পাচ্ছেন এই ড্রাফটিংটা একটু বড় করে দেবেন এরপর দেখতে পাচ্ছেন সেকশন পিক বক্স সাইজ এই পিক বক্স সাইজটা একটু বড় করে দেবেন গ্রিপ সাইজটা আছে এগুলো একটু বড় করে দেবেন এগুলো একটু বড় করে দেওয়ার পরে অ্যাপ্লাই ওকে আপনার এখানে যা কিছুই করবেন সব কিছুই কিন্তু অ্যাপ্লাই ওকে এতক্ষণ আপনারা একটু খেয়াল করে দেখুন এতক্ষণ আপনারা দেখতে পেয়েছেন যে এই কার্সরটা খুবই ছোট ছিল এবং কার্সরটা এখন কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড একটা পর্যায়ে এসেছে এটা আপনারা আরেকটু বড় করতে পারবেন কিংবা যারা মনে করেন যে না বড় করবেন না তাদের এই অপশন আসার কোনো দরকার নেই আজকের এই ভিডিওতে আমরা শুধুমাত্র পেজ সেট আপ শিখব পরের ভিডিওগুলো থেকে আমরা মূল যে টার্মগুলো রয়েছে সেগুলো ধরে কাজ শুরু করব কারণ অটোমেটিক আমাদের এই ভিডিওটা অনেক বেশি বড় হয়ে গেছে পেজ সেট করার জন্য আমাদেরকে যেটা প্রথমে করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদেরকে আগে ইউনিট সেট করতে হবে ইউনিট সেট জন্য ইউ এন এন্টার আর এন্টার দেওয়ার জন্য আপনার কিবোর্ডের দুইটা অপশন ইউজ করতে পারবেন একটা হচ্ছে আপনাদের জন্য নিউমেরিক অংশে একটা এন্টার রয়েছে এরপর আপনাদের জন্য অ্যালফাবেটিক অপশনে একটা এন্টার রয়েছে এই দুইটা এন্টার আর একটা রয়েছে আপনাদের জন্য স্পেস দেওয়ার জন্য বড় একটা বাটন এই বড় বাটনেও আপনারা টিপ দিয়ে এন্টারের কাজ অটোকাটে করতে পারবেন সো আপনারা অটোকাটে তিনটা এন্টার বাটন পাবেন একটা হচ্ছে নিউমেরিকের পাশে একটা এন্টার বাটন একটা হচ্ছে অ্যালফাবেটিকের পাশে একটা এন্টার বাটন এবং একটা রয়েছে স্পেস সেটাও আপনাদের এখানে এন্টার হিসেবে কাজ করবে সো এখানে আপনাদের সামনে ড্রয়িং ইউনিট বা ইউ এন এন্টার দেওয়ার পর আপনি যখন ইউনিটটা আসবে ড্রয়িং ইউনিটটা আসবে এখানে আসার পরে আপনি যদি আর্কিটেকচারাল স্টুডেন্ট হন আর্কিটেকচারের স্টুডেন্ট হলে আপনি এখান থেকে আর্কিটেকচার সিলেক্ট করবেন আর যদি সিভিলার হন তাহলে আপনি এখান থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং সিলেক্ট করবেন বুঝতে পেরেছেন এরপর আপনারা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাঙ্গেল টাইপ আপনাদের এখানে রয়েছে ডেসিমাল ডিগ্রি আপনারা যদি আর্কিটেকচারের স্টুডেন্ট হন তাহলে এখানে আর্কিটেকচার সিলেক্ট করবেন এবং এখান থেকে অ্যাঙ্গেল টাইপ ডেসিমাল ডিগ্রি রাখতে পারেন কিংবা ডিগ্রি মিনিট সেকেন্ড এটাও রাখতে পারেন এখান থেকে আমার যেহেতু ব্যাকগ্রাউন্ড আর্কিটেকচার এবং সিভিল দুটোই সো এখান থেকে আমি ইঞ্জিনিয়ারিং কিংবা আর্কিটেকচার কোনোটাই রাখবো না এখান থেকে আমি মিক্স করে কাজ করব তার জন্য আপনাদেরকে এখানে যেটা করতে হবে আমি এখান থেকে আর্কিটেকচারাল সিলেক্ট করলাম আপনাদের যা যার যেই ডিপার্টমেন্ট সেটা সিলেক্ট করবেন এরপর এখান থেকে অ্যাঙ্গেল টাইপটা আপনারা এখান থেকে ডেসিমাল ডিগ্রিটা সিলেক্ট করবেন না এখান থেকে আপনারা ডিগ্রি মিনিট সেকেন্ড সিলেক্ট করবেন এরপর দেখতে পাচ্ছেন প্রিসিশন প্রিসিশনটা আপনারা এখান থেকে জিরো 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 সিলেক্ট করতে পারেন এখান থেকে পয়েন্ট হাফ সিলেক্ট করতে পারেন পয়েন্ট ওয়ান ফোর সিলেক্ট করতে পারেন এরপর এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন ইন্টারসেকশন স্কেল দেখতে পাচ্ছেন ইন্টারসেকশন স্কেল আপনারা এখান থেকে মিটার কিংবা ইঞ্চি দুইটা স্কেলেই কাজ করতে পারেন কিছু কিছু অটোকে ড্রাফট ম্যানস রয়েছে যা মিটারে কাজ করেন তারা এখান থেকে মিটারে সিলেক্ট করে দেবেন কেউ আছে ফিটে কাজ করেন তারা ফিটে কাজ করবেন বাট সবচেয়ে বেস্ট স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে ইঞ্চিতে কাজ করা ইঞ্চিতে কাজ করলে আপনার কোনো লাইন টানা কোনো ধরনের মাপে মাপজোকে কোনো ধরনের কোনো ভুল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম থাকবে আর এখান থেকে প্রিসিশন
এখানে আমি যখন নিউতে ক্লিক করব নিউতে ক্লিক করলে আপনাকে অনেক কিছু নতুন করে আবার সাজাতে হবে এত কিছু আপনাদের এখন শেখার দরকার নেই আপনারা আপাতত মডিফাই অপশনটাই শিখে নেন আপনারা যখন অটোক্যাডের হাফেজ হয়ে যাবেন অন্তত অটোক্যাডে প্ল্যান ড্রয়িং সব করতে পারবেন তখন আপনারা আপনাদের নিজেদের মতো একটা অটোক্যাডের সব কিছু নিজেদের মতো করে মডিফাই করে নিতে পারবেন কোনো ধরনের ভয় নেই কোনো কিছু নষ্ট হবে না হারাবে না জাস্ট শুধুমাত্র রিস্টোর করলেই আপনাদের ফাইল যা সব কিছু আগের মতো হয়ে যাবে এখান থেকে আমি সরাসরি মডিফাইতে ক্লিক করলাম মডিফাইতে ক্লিক করার পরে আপনাদের এখান থেকে প্রথমেই প্রাইমারি ইউনিটস দেখতে পাচ্ছেন প্রাইমারি ইউনিটসে আসতে হবে এরপর ইউনিট ফরমেটে আমি যেহেতু প্রথমে ড্রাফটিং ইউনিটে আমি দিয়েছি ডিজাইন ইউনিটে দিয়েছি আর্কিটেকচার সেখান থেকে আমি আবার এখানে আর্কিটেকচার দিলাম ওখানে আমি প্রিসিশন দিয়েছি ওয়ান ফোর এখানেও আমি প্রিসিশন ওয়ান ফোর দিয়েছি এখানে আপনার একটা জিনিস খেয়াল করুন এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা যে বক্স রয়েছে সেই বক্সে দেখতে পাচ্ছেন আপনাদের মাপ যোগটা কীভাবে আসছে আপনি যদি জিরো স্কেল দেন তাহলে দুই ফুট চার ইঞ্চি দেখা যাবে আপনি যদি হাফ দেন সেটাও এখান থেকে দেখা যাবে যেসব একদম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্কগুলো রয়েছে সেগুলো আপনার এখানে দেখতে পাবেন এরপর রয়েছে ওয়ান ফোর ওয়ান ফোর দিলে একদম ক্ষুদ্র অতি ক্ষুদ্র যেসব মাপ যোগ রয়েছে সব কিছু আপনারা দেখতে পাবেন এই হচ্ছে কাজ প্রাইমারি ইউনিটে এরপর এখানে দেখতে পাচ্ছেন ইউনিট ফরমেট এখান থেকে ডেসিমাল ডিগ্রি জায়গায় ডিগ্রি মিনিট সেকেন্ড এটা সিলেক্ট করতে হবে এখান থেকে সিলেক্ট করার পরে আপনাদেরকে টেক্সটে আসতে হবে টেক্সটে আসার পরে আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন টেক্সট স্টাইল রয়েছে টেক্সট স্টাইল স্ট্যান্ডার্ড লেখা রয়েছে তার পাশে দেখতে পাচ্ছেন তিনটা ডট রয়েছে এই তিনটা ডটে ক্লিক করবেন এই তিনটা ডটে ক্লিক করার পর আপনার সামনে টেক্সট স্টাইল আসবে এই টেক্সট স্টাইল থেকে আপনারা ভার্দানা সিলেক্ট করে দেবেন ভি ই আর ডি এ এন এ ভিই আর ডি এ এন এ ভারদানাটা সিলেক্ট করবেন এবং টেক্সট হাইট এখান থেকে এটা আপনারা জিরো জিরো রাখতে পারবেন কিংবা চার ইঞ্চিও রাখতে পারবেন এটা আপনার নিজস্ব ব্যক্তিগত ইচ্ছা যেহেতু আপনারা এখন কিছুই বুঝতে পারছেন না যেটা কীভাবে কাজ করছে সো আপনারা আমি যা যেভাবে দেখাচ্ছি সেভাবেই কাজ করেন ধীরে ধীরে ভিডিও যখন আরও সামনের দিকে আগাবে তখন আপনারা আরও অনেক কিছু সহজেই বুঝতে পারবেন কারণ অটোকেটটা খুব ডিফিকাল্ট কোনো একটা চ্যাপ্টার না এটা খুবই সিম্পল আপনাদের শুধুমাত্র একটু মন দিয়ে দেখলেই একটু চর্চা করলেই হয়ে যাবে এরপর আপনাকে অ্যাপ্লাই এরপর রয়েছে ক্লোজ এই তো আমাদের এগুলো চলে গেল এবং এখানে আর যা কিছু দেখতে পাচ্ছেন এখানে আর কোনো কিছুতে আমাদের টাচ করার কোনো দরকার নেই এরপর আপনাকে এখান থেকে ওকে ক্লিক করতে হবে এরপর রয়েছে সেট কারেন্ট সেট কারেন্টে ক্লিক করবেন এরপর ক্লোজে ক্লিক করে দিবেন এরপর যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের যে এক্স ওয়াই আইকনটা সেটা দেখুন আমাদের যে কার্সরে ঘোরালেই আমাদের এই এক্স ওয়াইটা ডানে বামে মুভ করছিল আপনারা দেখলেন এটাকে আমাদেরকে ড্রয়িং করার সময় যদি এটা আমাদের এক্স ওয়াই এই কার্সরটা আমাদের এক এক দিক দৌড়াদৌড়ি করে তাহলে আমাদের ড্রয়িং করতে অনেক ঝামেলা হবে তার জন্য এটাকে আমাদেরকে এক জায়গায় বসিয়ে দিতে হবে এক জায়গায় বসানোর জন্য আপনাদেরকে ভিউ পয়েন্টে আসতে হবে এখানে ভিউতে আসবেন ভিউতে আসার পর ডিসপ্লে এরপর রয়েছে ইউসিএস আইকন এরপর অরিজিন অরিজিনটা আপনারা তুলে দিলেন আবার দেখাচ্ছি ভিউ ডিসপ্লে ইউসিএস আইকন এখানে দেখুন অরিজিনের পাশে টিক ছিল এখন নেই আমি এখান থেকে অরিজিনটা তুলে দিয়েছি এবার দেখুন এটা আমি যতই ঘুরাই না কেন আপ ডাউন আমাদের এই এক্স ওয়াই কার্সটা এখান থেকে নড়বে না এই হচ্ছে আমাদের পেস সেট আপের প্রাইমারি অংশ এর পরের অংশ রয়েছে আমাদের যে ইউনিট লিমিট করে দিতে হবে আমাদের ঠিক কতটুকু অংশের ভিতরে আমরা ড্রয়িং করব যেমন আমাদের একটা জায়গায় জমির মাপ রয়েছে এক কাঠা এক কাঠা হচ্ছে সাতশো স্কোয়ার ফিট আমরা সাতশো স্কোয়ার ফিটের জন্য ধরুন আমরা এখান থেকে কতটুকু নিব আমরা এখান থেকে পাঁচশো ফিট ইন্টু পাঁচশো ফিট নিব না সরি আমরা এখান থেকে সরাসরি দুইশো ফিট ইন্টু দুশো ফিট নিব সাধারণত যখন যেহেতু আমি আপনাদেরকে প্রথমেই কাজ করা শেখাচ্ছি কীভাবে কাজ এত ডিটেল আপনাদের না বুঝলেও চলবে কিংবা না দেখলেও হবে এবার আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে লিমিটস লিখতে হবে এল আই এম আই টি এস লিমিটস লিমিট লিখবেন না কেউ কারেন্টলি লিমিট লিখলে হবে না লিমিটস লিখতে হবে এরপর আপনার কিবোর্ড থেকে ডাবল এন্টার দিতে হবে একটা এন্টার দুইটা এন্টার দুইটা এন্টার দেওয়ার পরে এবার এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনার সামনে একটা মাপ লিখতে বলছে এখানে মাপের ভিতরে দেখুন এখানে মাপ লেখার কথা এখানে দেখা যাচ্ছে এখান থেকে আমি প্রথমে লিখলাম টু হান্ড্রেড টু হান্ড্রেড লেখার পরে এখান থেকে দেখুন আমি একটা ফিটের সাইন দিয়ে দিলাম ফিটের সাইনটা আপনারা শিফট বাটন থেকে একটু উপরের দিকেই পেয়ে যাবেন এরপর আপনাদেরকে কমা দিতে হবে কমা দেওয়ার পর দেখুন এই দুইশো ফিট দেখা যাচ্ছে স্ক্রিনে এই দুইশো ফিট লক হয়ে গেছে তার পাশে সোনালী রঙের একটা লক দেখা যাচ্ছে এবার আপনার আবার দুইশো ফিট ক্লিক করেন দুইশো ফিটে ক্লিক করে একটা এন্টার দিয়ে দিন দেখুন আমাদের ইউনিট সেট আপ হয়ে গেছে এরপর আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের যে কোনো ফাইল আমরা ড্রয
OS select kolo, apna yi object snap to last department. Ekanisha jack or ben, ekanisha jack or ben, midpoint, node, quadrant, eporate, intersection, tangent, jacket to rate, shop kitchi apna, select all a click corridor, select all a click corridor, apna de jodi egulo, select coronathake, shop kitchi apna can select corridor, select corre, select all click corre, ok corridor. Ok, I'm going to set up the next video. I'm going to start the next video. I'm going to set up the next video. I'm going to start 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 the এবার আরেকটা যে কথা সেটা হচ্ছে দেখুন এখানে আমাদের কিন্তু খুব স্বল্প পরিমাণ টুল এখানে রয়েছে বাকি টুলগুলো আমরা কোথায় পাবো বাকি টুলগুলো আনার জন্য এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই টুলস এখানে যে কোনো একটা টুলসের উপর কার্সর রাখবেন রাখার পর আপনার মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করবেন রাইট বাটনে ক্লিক করলে এখানে দেখতে পাচ্ছেন বিভিন্ন ধরনের টুলসের আমার ফাইলগুলো আপনারা দেখতে দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে আমাদের সর্বপ্রথম যে বেসিক টুলসগুলো লাগে সেটা হচ্ছে ডাইমেনশন এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমার ডাইমেনশনটা চলে এলো আপনারা ডাইমেনশনটা ঠিক এখানে রাখবেন যে কোনো জায়গায় রাখতে পারেন বাট কিন্তু আরামদায়কভাবে কাজ করার জন্য বেশ কয়েকটা ফাংশন রয়েছে যেগুলো যেটা যেখানে রাখলে আপনার খুব দ্রুত খুঁজে পেতে সুবিধা হবে আপনার এখান থেকে ডাইমেনশনটা এখানে রাখবেন এরপর আমরা আবার চলে যাব এখানে আসার পরে আপনার এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন ইউসিএস রয়েছে সরি আমরা ইউসিএসটা নিব না আমরা এখান থেকে ইউসিএস টুটা রয়েছে ইউসিএস টুটা নিব ইউসিএস টুটা নিয়ে আমরা এটার পাশে রেখে দিচ্ছি প্রত্যেকটার কি কাজ করতে হবে সেগুলো আমরা ভিডিও ধরে ধরে ধাপে ধাপে সব শিখব এরপর আমাদেরকে ভিউ যেটা রয়েছে ভিউটা আমাদেরকে আনতে হবে ভিউটার মাধ্যমে আপনারা যে কোনো একটা ফাইল কিংবা যে কোনো একটা ডিজাইনের কিংবা একটা যে কোনো একটা মডেলের বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে সেটা দেখতে পারবেন এখানে দেখুন আমাদের যে কাজ করার জন্য যে বেসিক যেসব টুলসগুলো রয়েছে সব কিছু আমি এখানে নিয়ে এসেছি এছাড়াও আমাদের যেগুলো রয়েছে সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে অরবিট এই যে দেখুন অরবিট আমি এই অরবিটটা নিয়ে এলাম অরবিটের কীভাবে কাজ করে সেগুলো আমি সব আপনাদের ধাপে ধাপে দেখাবো কিন্তু আমাদের কাজ করার জন্য প্রথমে আমাদের পেস সেট আপটা যেভাবে রেডি করতে হবে সেটা আমি আপনাকে দেখিয়ে দিলাম আপনারও ঠিক ধাপে ধাপে প্রত্যেকটাই অংশগুলো আপনার এখান থেকে নিয়ে আসবেন এরপর রয়েছে ভিউ পোর্ট এরপর রয়েছে ভিজুয়াল স্টাইল এগুলো এখনই আপনাদের লাগবে না যখন লাগবে তখন আমি আপনাদেরকে এগুলো এনে দেখাবো এই হচ্ছে আমাদের আজকের ভিডিও আর আমাদের তো পেস সেট আপটা করা হয়ে গেছে সো পেস সেট আপ করা হয়ে গেলে আমাদের এই ফাইলটা সেভ করে রাখতে হবে অবশ্যই আপনারা কিন্তু কেটে বের হয়ে যাবেন না এতে করে আপনাদের যে এত কষ্ট করে সব কিছু করেছেন এগুলো কিন্তু সব কেটে নষ্ট হয়ে যাবে সো আপনাদেরকে এটা পেস্টটা সেভ করে রাখতে হবে সেভ অ্যাজ আপনারা টিউটোরিয়াল ওয়ান হিসেবে এটা ধরবেন বাট আমি এটা লিখে রাখছি টেস্ট ওয়ান হিসেবে ওকে এটা আমাদের সেভ হয়ে গেল এবার দেখুন আমাদের যে ড্রয়িংয়ের যে ফাইলটা টেস্ট ওয়ান সেটা আমাদের এখানে এটা দেখা যাচ্ছে এই ফাইলগুলো কিন্তু আপনারা কখনোই মিস করবেন না এই ফাইলগুলো হারিয়ে গেলে আপনাদের ড্রয়িং কিন্তু হারিয়ে যাবে এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও আমি অনেক স্লোলি বলার চেষ্টা করেছি এবং দেখানোর চেষ্টা করেছি কারণ এটা যেহেতু সম্পূর্ণ একটা ইঞ্জিনিয়ারিং একটা টার্ম আপনারা এটা যদি আমি স্লোলি না বলি আপনারা বেশিরভাগ মানুষ এটা ধরতে পারবেন না খুব অল্প কিছু মানুষ ছাড়া আমাদের পুরো প্রোগ্রামটাই খুব স্লোলি আমি বলে বলে আপনাদেরকে শেখানোর চেষ্টা করব আমি একদমই এটা ফাস্ট বলবো না যাতে করে আপনারা খুব সহজেই এটা ধরতে পারেন আর যেহেতু এটা আমি ভিডিওতে শেখাচ্ছি সামনে থেকে শেখানোর কোনো সুযোগ নেই তারপর আপনারা যদি বিশেষ কোথাও আটকে পড়েন তাহলে একাধিক জন যদি হয় সেক্ষেত্রে আমাকে নক করতে পারেন আমি হয়তো বা সামনাসামনি বসে লেকচার দিয়ে জিনিসটাকে আপনাদের ইজি করে দিব আর এই অটোক্যাডটা শেখার পরে আপনারা মার্কেটে অনেক বেশি ভ্যালু পাবেন আর আপনারা যদি ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্ট হন তাহলে তো খুবই ভালো আর আপনাদেরকে একটা সাজেস্ট করবো আপনারা যদি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তি হন সেক্ষেত্রে যদি আর্কিটেকচার কিংবা যদি সিভিল হয় আপনারা ভর্তির পরপরই এই অটোক্যাডটা শিখে নিবেন অটোক্যাড এরপর রয়েছে স্টুডিও ম্যাক্স কোয়াল ড্র এগুলো আপনারা শিখে নেবেন আদারওয়াইজ আপনারা পুরো সেমিস্টার জুড়ে সাফার করবেন অনেক জব ফিল্ডে গিয়েও প্রচণ্ড সাফার করবেন আপনারা যদি প্রথমে এগুলো শিখে নেন সময়টা খুব বেশি লাগবে না এবং খুব ইজি কিন্তু চার বছরে আপনাদের দেখবেন অনেক বেশি এক্সপিরিয়েন্সড আপনারা হয়ে যাবেন এই অটোক্যাট কিন্তু আমি টু থাউজেন্ড ইলেভেনে শিখেছি এখন টু থাউজেন্ড সো আর কিছুই বলবো না আপনারা যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে ভিডিওটা বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন আর চ্যানেলের সাথেই থাকবেন নেক্সট পরের পর্বে আবার খুব শীঘ্রই আপনাদের সাথে দেখা হবে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ